So Avatar 2: Way of Water is breaking the Indian box office and doing a hell of a lot better than any Bollywood movie had in all of 2022. Or Indian audience ne ye saaf saaf declare kar diya hai ki Bollywood movies ab Bharat ko bilkul pasand nahi hai. And it looks like Bollywood's racist and religionist overtones and slurs have now come back to bite them. Dekha apne laparwahi ka nateeja. Lekin Avatar 2 mein aisa kya hai? Why should every person in Bharat watch and support this multi-million dollar franchise? Watch this video till the end to find out why. Now, I don't want to give away any spoilers, but basically the plot of the movie is something like this. The year is 2154 and the Earth's natural resources have been completely depleted. Humans go Pandora naam ke ek planet ke baare mein pata chalta hai aur wo us planet ko explore karne jate hai. Is exploration ke liye wo scientists aur military personnel ko Pandora bhejte hai. In mein se ek aisa soldier, Jake Sully, yani hamari movie ka protagonist hota hai. Pandora pahunch ke humans ko pata lagta hai ki wahan ke indigenous log tribes mein rehte hai aur apne aap ko Navi bulate hai. Ye humans se bahut alag hote hai because for starters, they are like 10 feet tall and blue skin. But more more importantly, unlike the humans on Earth, they live in harmony with nature. But in Pandora, ke Navi ko humans or unki nature killing aadate bilkul pasand nahi aati. The humans bring with them their corrupt capitalist and greedy ways, and large corporations start looking to destroy Pandora's flora and fauna to introduce civilization to the planet. Jab Jake Sully apni team ke saath Pandora explore karne jata hai, to Navi usse kidnap kar lete hai. But because the Navi are nice people, Jake Sully ko kaidi rakhne ke bajaye, Navi usse apne taur tarike rehne baithne ka tarika they teach him their way of life and how to survive in the wild and how to live in harmony with nature. Now, over a period of time, Jake realizes that the Navi are not as uncivilized as the humans make them out to be. They are an intelligent and emotional people. He also realizes that they are also quite protective of their land and forests. And rightly so. Dheere dheere Jake bhi Navi way of life ko apna leta hai. And when the humans come to destroy Pandora, he fights alongside the Navi to protect it from occupation by the white-skinned humans. So, what do you want to take from this story? Avatar is a fictional story, right? Wrong. Pandora's story is a story of Bharat and Bharat as indigenous communities. It's the story of the Native Americans, the Latin Americans, Africans and thousands of other indigenous communities that were colonized and destroyed. This film shows the effects of colonization on the big screen. How did Europeans colonize the whole planet? How did they give indigenous tribes to uncivilized barbarians? How did they give the natives' land and culture to them? All because they were unwilling to give up their lands and fought for their homes. And for me, the best part of the movie was the movie hall. If I listen to the story of people in the story of colonization in the movie hall, then some people will also say that the British Raj was actually very useful for the British Raj. They might say that the British gave us railways, architecture, technology and the English language. We have all heard these arguments before. When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization, a language, a legal system, schools, churches, and public buildings, all of which are still in use today. Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now, much less in Kabul or Baghdad. Today, India is far more powerful than the U.K., the nation that once ruled it, and yet after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? No, sadly, it has not. Gone in, look. Now let me take this a step further and make this example a little more controversial. If I listen to the story of Middle Eastern colonization in India, then some people will say that I am communally bigoted or phobic. But the Avatar movie franchise says what indigenous voices have been silenced from saying for thousands of years. It has narrated the story of thousands of indigenous communities, pagans and nature worshippers in a way that has never been told before. When humans were attacking natives, they were burning their land, or the flora of Pandora, और फोना को चोट पहुंचाते थे मूवी हॉल का माहौल सीरियस हो जाता था लेकिन मूवी के एंड में जब नावी ह्यूमन से लड़ने लग गए एंड व्हेन दे स्टार्टेड डिफेंडिंग देमसेल्व्स पीपल इन द मूवी हॉल लाफ्ड एंड शेयर भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं तो मतलब जब नेटिव्स की कहानियां लोगों को पॉलिटिक्स के बगैर सिंपली सुनाई जाती हैं 
तो लोग नेटिव्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं आज ऐसा आपको शायद ही कोई मिले जो कहे कि ह्यूमंस का नावी को मारना बिल्कुल सही था एवरी वन साइड विद नावी बिकॉज दी एक्शन ऑफ द ह्यूमन इन द मूवी वॉज रॉन्ग एंड रेप्रहेंसिबल लेकिन इतनी छोटी सी बात हम शायद रियल लाइफ में इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस प्रोपोगंडा फैलाकर हमें अंधा बना देते हैं नेटिव्स की कहानी पॉजिटिवली बताने की बजाय वो इन इश्यूज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं सो द रीजन एवरी वन इन भारत शुड वॉच द मूवी बी इट इन इंग्लिश और देर वनाक्यूलर लैंग्वेज इज बिकॉज द मूवी हैज नैरेटेड विद अस्टाउंडिंग क्लैरिटी द हिस्ट्री ऑफ द रिपीटेड जेनोसाइज एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिक कम्युनिटीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड लेकिन इस सब के बावजूद इस मूवी के ऊपर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है कई नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज इस मूवी को सपोर्ट करने की बजाय इसे बॉयकॉट करने के लिए कैंपेन कर रहे हैं एंड दिस कॉन्ट्रोवर्सी हैज एक्चुअली इमर्ज बिकॉज ऑफ टू रीजन नंबर वन बिकॉज ऑफ सर्टन रिमार्क्स मेड बाई जेम्स कैमरन सेकेंडली बिकॉज ऑफ हाउ इन द मूवी जेक सली हु इज वन ऑफ द्यूम हैज अ की रोल टू प्ले इन सेविंग द नावी पीपल दे बाई जस्टिफाइंग द वाइट मैन सेव योर कॉम्प्लेक्स नाउ आई डोंट अग्री विद दिस क्रिटिसिज्म एट ऑल एंड हियर्स वाई मुझे नहीं लगता कि जेम्स कैमरन ने अपने इंटरव्यू में जान बूझ के नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज को इंसल्ट करने की कोशिश की है आई थिंक वॉट कैमरन इज वेरी क्लमजिली सेंग इज दैट थ्रू दिस मूवी ही इज ट्राइंग टू राइट एन ऑल्टरनेट एंडिंग टू द स्टोरी ऑफ मेनी नेटिव सोसाइटीज and ending where the natives weren't as trusting and weren't as outnumbered and ending where the natives were able to fight the lying greedy and deceitful colonizers in their own way and successfully too because they had inside information into the mind and modus operandi of the colonizer aap khud hi sochiye kya is movie ko dekh ke aisa lagta hai ki ye kisi racist bigot ne banayi hai ya kisi aise insaan ne banayi hai jise lagta hai ki native societies kamzor thi aur apne aap ko defend nahi kar sakti thi avatar 1 aur 2 dono movies mein native societies ka religion unki way of life unki nature worship unki sabse badi taakat hai kamzori nahi and in my opinion james cameron has done justice to such native communities and their way of life and i have to presume that such comments even if they are offensive to some may be made out of ignorance or a slip of tongue and are not a deliberate attempt to malign the community as a whole because the overall message is still in favor of the indigenous and is trying to hold the white christian colonizer accountable or secondly movie ke plot ka criticism wo bhi sirf isliye kyunki movie ka hero jake sully human hai isko seriously nahi liya ja sakta इट्स एक्चुअली लिटिल बिथ सिली जेक साली का ह्यूमन होना उसका पैंडोरा से नहीं बल्कि अर्थ से होना इस मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि जेक साली एक ह्यूमन होते हुए पैंडोरा को बचाने के लिए लड़ता है रियल लाइफ में शायद कॉलोनाइजर्स अपनी गलतियों को कभी ना माने लेकिन मूवी में जेक साली अपनी और अपनी कम्युनिटी की गलतियों को मानता है और पैंडोरा के लिए लड़ते लड़ते अपने बच्चों को भी गवा देता है नावी आफ्टर रियलाइजिंग दट द वे ऑफ द नावी आर बेटर देन हिज ओन दिस इज द सॉफ्ट पावर दट दी इंडिजिनस कम्युनिटीज लाइक भारत एक्सरसाइज ओवर द ग्लोब वेर आर वे ऑफ लाइफ इज नॉट इम्पोज अपॉन द पीपल बट प्रेजेंटेड एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव दट पीपल वॉलंटियर टेकअप ये प्लॉट उल्टा कलोनियलिस्ट के लिए एक मैसेज है कि उन्हें अपनी गलतियां रियलाइज करनी चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए और उनके लिए अपोलोजाइज भी करना चाहिए सो क्रिटिसाइजिंग द मूवी बिकॉज इट इज प्रोपोगेटिंग द वाइट सेव योर कॉम्प्लेक्स इज रिडिक्यूलस एंड दिस इज वाई यू शुड गो टू द सिनेमाज एंड वॉच दिस मूवी एंड शो योर सपोर्ट फॉर इंडिजिनिटी बिकॉज डिस्पाइट ऑफ वॉट एनी वन एल्स माइट हैव यू बिलीव दिस इज द स्टोरी ऑफ योर एंसेस्टर्स फाइनली बींग टोल्ड फ्रॉम देर पॉइंट ऑफ व्यू